погода в Сингапуре, по-моему, просто потрясающая. Посмотрите, какой вид открывается с набережной. Саша первый раз в жизни видит слона. Очень популярна уличная еда. А еще Сингапур очень часто называют городом штрафов. Штраф за кормление птиц. 42 тысячи рублей. Вот такая детская площадка для детей. Всю страну с юга на север мы проехали всего за 25 минут. Всем привет! Наше путешествие по Юго-Восточной Азии продолжается. Мы уже отдохнули в Бангкоке, позагорали на Пхукете. И сейчас мы находимся в аэропорту Сингапура. Только что прилетели. Лететь где-то полтора часа. В Сингапуре мы проведем 4 дня. Ну а дальше отправимся в Вьетнам. Сначала на остров Фукок, а потом проведем пару дней в Хашимине. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, если вам понравится это видео. Сейчас мы оформим местную сим-карту вот на такой вот стойке. Стоит она 32 сингапурских доллара. И включает 100 гигабайт. В принципе, должно хватить за глаза. Это самая дешевая сим-карта, которая тут продается. Только что поменяли валюту. За один сингапурский доллар дают 42 рубля. Что можно сказать? Ну, единственное, что неудобно, это умножать, наверное, для себя. На 42 так ты легко в умении умножишь. По поводу цены такси. Мы от аэропорта ехали до нашего отеля. Он у нас находится в районе Марина Бэй. Ну, это, можно сказать, сказать, самый центр. Ехать минут 15. Взяли 19 сингапурских долларов. Заселились в отель. Посмотрите, какой вид открывается с нашего балкона. Пятьдесят восьмой этаж. Колесо обозрения. Марина Бэй Сэнс. Еще один балкон. Погода в Сингапуре, по-моему, просто потрясающая. Здесь не холодно, не жарко, не душно, не влажно. Ну, во всяком случае, прямо сейчас. На небе немного облачно. Отлично для того, чтобы гулять по городу и не обтекать потом, как происходит во многих других азиатских странах и городах. Ну и погода тут, говорят, очень переменчивая. Мы, допустим, когда ехали на такси из аэропорта в отель, пока мы ехали, начался сильнейший ливень, но как только мы приехали, он уже полностью стих. Буквально на 5 минут. Но мы пришли прогуляться по набережной Сингапура. Отсюда также виден отель Marina, Marina Bay Sands. Это визитная карточка Сингапура. На крыше у него располагается бассейн. Кстати, очень многие люди э, берут тут всего лишь одни сутки проживания только для того, чтобы получить доступ в этот бассейн. Ну и сделать как красивые фоточки. По поводу переменчивости погоды. Вот прошло еще 5-10 минут и снова начался дождик. Но такой не то чтобы дождик, моросит. Я уверен, что сейчас пройдет еще минут 10 и он закончится. Сингапур находится очень рядом с экватором. И во многих источниках пишут, что здесь стоит обратить внимание на солнце. Несмотря на то, что в Сингапуре очень облачно, но часто бывает облачно. Все равно очень легко получить солнечные ожоги. Ну, не знаю, мне кажется, в такой день, как сегодня, это точно невозможно. Я думаю, завтра нам обязательно надо будет сходить вон на тот аттракцион. Но самое главное, часа за два не кушать для него. Мы только что приехали в сингапурский зоопарк. Этот зоопарк известен тем, что здесь нет, практически нету клеток. И животные могут перемещаться по всей территории, вы к ним можете подходить. Или находятся вот просто вот за такой оградой. Например, вот мы идем сейчас по дороге, а перед нами ползет вот такой вот варан. Как вам? Стоимость посещения на одного взрослого составляет 33 сингапурских доллара, а на ребенка 22. Он, допустим, вот люди ходят и сразу же, видите, сидит какая-то обезьянка. Какие тут товарищи лазают прямо над головой. Если тут есть животные, то вот за такими совсем маленькими оградами, вон они там валяются. А вот и белые тигры. Посмотрите, какая несерьезная оградка. Вообще зоопарк очень красиво оформил. Вот эти дорожки. Все чисто, аккуратно. Очень приятно ходить, когда нету клеток. Че, Настя, слоны? Да. 
пришли к слонам. Здесь периодически еще проходит шоу со слонами, но оно по расписанию, сейчас его нету. Но мы уже ждать-то не будем. Вот так вот можно сесть, посидеть, совсем сблизи, можно сказать, посмотреть, понаблюдать за животными. Саша первый раз в жизни видит слона. Что, Саня, ты в шоке? Кормление гиен. Не хотят делиться друг с другом. Перед тем, как посетить зоопарк, мы сначала почитали отзывы на три подвизоре. То, что пишут про него. И, честно говоря, очень многие люди пишут, что, мол, зоопарк слишком маленький, не очень хороший, ба, 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 если ба. сравнивать с другими мировыми зоопарками. Ба, 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 ба. Но, честно говоря, мы с ними не согласны. По-моему, зоопарк просто замечательный. Берем. Животных очень много. Все обустроено очень красиво. Вот это отсутствие решеток, клеток, это просто отлично. Ну, Настя как минимум в восторге. Поэтому можно сказать, что зоопарк обязательное место для посещения с детьми. Можете вот так вот покормить жирафа с рук, если хотите. Опа! Красавчик. По поводу погоды. Вон еду уже весь сырой. Полностью сырая футболка. Еще на территории зоопарка есть небольшой детский парк. В принципе, если детям что-то наскучит, хотя я в этом сильно сомневаюсь, можно сходить в парк. Ну что, Настя, понравилось тебе в зоопарке? Что тебе больше всего понравилось? Мне понравилось... Ну как же? Жирафа кормить. Вот так вот, прямо по зоопарку гуляет, никаких клеток. По-моему, просто супер. Он Настя в шоке. Настя, кто там над тобой? Ехать от нашего отеля до зоопарка где-то 25 минут. Но суть не в этом. Суть в том, что наш отель находится в самом низу, на юге острова, а зоопарк на самом севере. И получается, что всю страну с юга на север мы проехали всего за 25 минут. Дождик по несколько раз на день. Только собрались выйти сходить куда-нибудь покушать, начался. А что еще сразу же бросается в глаза, это то, насколько зелено в Сингапуре. Здесь реально очень много деревьев, садов, парков. Куда ни посмотри, везде зелень. Вот, например, вид с нашего балкона. Улочки. Везде деревья. Деревья. Маленький парк. Еще деревья. Везде, везде на горизонте у вас будет где-нибудь появляться зелень. А в дополнение к тому, то, что в городе не так много транспорта, воздух здесь кажется очень чистым. И, кстати, про чистоту. Сингапур, вроде как говорят, является один, одним из самых чистых городов в мире. Вот мусора на улице практически нет. За те дни, что мы тут были, мне на глаза попалось, наверное, максимум три бычка на улице. Очень чисто. И снова про переменчивость погоды. Только что была нормальная, и резко пошел дождь. Все заволокло, не видно почти ничего. Дождь идет по несколько раз на день. Очень популярна уличная еда. Можете заказать, вот допустим, сразу же с ценами моллюски, 18 сингапурских долларов. Маленькая порция 12, большая 18. Кальмары, э, вот эти, кругляши по 12 долларов. Говядина 11. Э, Осьминог 13. Заказали мы еду. Нам дали вот такую штуку с номером 15. Когда она загорится, начнет моргать, надо подойти к кассе, сдать эту штуку и нам дадут еду. О, вот так вот заморгала эта штука. 
Я думаю, теперь можно пойти взять нашу еду. Посмотрим, где ее забирать. Оп. А вот и она. Окей, спасибо. Окей. Что-то подошла, говорит. Что-то не так. Я не знаю, что они... Короче, что-то не то они приготовили. Сейчас буду их переделывать. Нашел себе свой маленький стульчик. В общем, пока мы ждем новый рис с говядиной, нам принесли уже вот такие вот креветки. На листе на каком-то положено. Принесли новый рис. Саша, смотри, где рис? Где рис? Острый. Не, не острый. Нормальный. Саша, это для В принципе, неплохо. Вот таких вот товарищей на палке вы можете заказать. Каждый стоит по 2 доллара сингапурских. Также можете выбрать любые фрукты. Вам сразу же выжмут сок. Стоит в среднем 2,5-3 сингапурских доллара. Сок из самого вкусного фрукта в мире. Манго. Очень вкусно. Ну что, Настя, тоже не можешь оторваться от мангового сока? Английский язык является одним из нескольких официальных языков Сингапура, поэтому в стране, в принципе, все очень неплохо говорят по-английски. У них даже образование в университетах, не знаю, как насчет школ, тоже проходит на английском языке. Так что у туристов, в принципе, не должно быть никаких проблем. Ну, у туристов, которые знают английский язык, конечно. Тут перед нами находится здание оперы или театр какой-то. И сделан он в форме, по проекту, если можно так выразиться, фрукта дуриан. Вот этот известный вонючий азиатский фрукт. И здание сделано в форме дуриана. Посмотрите, какой вид открывается с набережной. Идем по мосту. Этот мост получил какие-то международные архитектурные премии. Я особо в них не разбираюсь. Но суть в том, что этот мост сделан в форме ДНК человека. Выглядит очень необычно. А еще Сингапур очень часто называют городом штрафов. Штрафов в городе действительно очень много. Штрафы можно получить за что угодно. За плевок на улицу, за то, что выкинули мусор на улице. Перешли дорогу в неположенное место. Только сумма штрафов, как правило, начинается от 500 сингапурских долларов. Это примерно 20 тысяч рублей. Нормальные такие штрафы. Или, например, штраф за кормление птиц. 1000 сингапурских долларов. 40, 42 тысячи рублей. У них даже есть штраф. Если вы, допустим, поливаете цветы, и в блюдце под горшком осталась вода, за это вам тоже выпишут штраф. А чем это обусловлено? Дело в том, что власти Сингапура борются так с насекомыми, с комарами, а вода привлекает насекомых. Они таким образом как бы не хотят, и хотят избежать малярии и всяких лихорадок. А если человек на мусоре, допустим, на улице три раза, то он уже просто штрафом не отделается. Здесь вроде как человека заставят убирать улицы после этого, оденут специальную униформу, и он пойдет отрабатывать на общественные работы. А еще в стране существует преступление, за которое предусмотрены, предусмотрены не просто штрафы, а телесные наказания. Ну, помимо тюремного заключения. Именно удары тростниковыми палками или что-то в этом роде. Ну, там за более серьезные преступления, такие как покушение на убийство, изнасилование и прочее. Мне почему-то хочется сравнивать Сингапур с Гонконгом. В Сингапуре, допустим, мне понравилось побольше. Сюда бы я вернулся. Улицы здесь чище, город зеленее. Ну, в Гонконге, возможно, есть другие плюсы. Да, например, если вы любители там очень высоких зданий, небоскребов, то Гонконг тут, конечно, будет выигрывать. Там здания раза в два, в три выше. Еда в Сингапуре нам понравилась больше. У нас в семье, в принципе, нет шипогольков, и мы довольно-таки прохладно относимся ко всем этим покупкам, брендам. Но если, допустим, для вас это важно, то, как мы поняли и прочитали, да и сейчас везде ходим, видим, здесь, наверное, представлены почти все мировые бренды, если хотите там купить одежду, часов или еще чего-нибудь такого. 
Что обычно шопоголики покупают, я не знаю. То, в принципе, на любой вкус и цвет. Ну, а мы пришли прогуляться по сингапурским садам. Знаменитые искусственные деревья сингапурские. Они красиво подсвечиваются вечером. Пошли, пошли. Мы. Еще здесь пользуется популярностью самостоятельное доведение блюд до готовности. То есть, когда вы приходите в ресторан, вам дают газовую плитку, кастрюлю, сковородку, суп сварить или пожарить мясо, ингредиенты. Вы жарите это столько, сколько хотите или варите. Я такое, в принципе, еще встречал в Лаосе, в Таиланде. Видимо, вообще, в принципе, в Азии это популярная тема. Но вообще, даже по данным журнала Forbes, Сингапур занимает второе место в мире после Японии по качеству местной национальной кухни. Так что можете не бояться, что вас или ваших детей кто-то тут потравит. Но сады, в принципе, неплохие. Погулять можно. Мы еще купили билет вот в такой Flower Dome. Это коллекция цветов, растений всяких, которые находятся под куполом. В принципе, очень красиво. Ну что, Саня? Да. Рассказывайте, дети, как вам в Сингапуре нравится? Вернулась бы сюда еще разок? Нет? А что так? К подружкам уже хочешь? Ну а так как путешествуем мы с детьми, то решили обязательно посетить Universal Studios. Это такой тематический парк в Сингапуре, можно сказать, аналог Диснейленда. Мы только что приехали на гору Фабер, а эта гора находится на материковой части Сингапура, которая соединяет канатной дорогой вот этой вот сзади с островом Синтоза, на котором и находится парк. Вот-вот по такой канатной дороге мы сейчас попадем на остров Синтоза в тематический парк. Ехать тут надо на двух фуникулевах с пересадкой. Стоимость поездки составляет 33 сингапурских доллара на одного взрослого и 22 на ребенка. Часто мы сколько по Страшноватенько здесь. Страшновастенько? Universal Studios. Настя узнала, что вон там ее ждет Шрек. Очень рада. Шрека дом. Там Хочешь посмотреть, есть ли там Шрек? Ну пошли. Страшно. Нам не открыть такую дверь-то. Вход в этот тематический парк стоит 76 сингапурских долларов на одного взрослого и 56 на ребенка. До 4 лет бесплатно. Вы еще, кстати, можете доплатить по 40 долларов за человека, чтобы получить так называемые экспресс-билеты. Экспресс-билеты, они для чего нужны? Везде есть очереди. Вот, допустим, кот в сапогах. Две очереди. Обычная очередь и экспресс-очередь. Если вы будете в обычной очереди, вот, Время ожидания 45 минут написано, будете ждать. В экспресс-очереди, как правило, это не будет занимать больше двух минут. Поэтому, в принципе, не мучайте детей, покупайте всегда экспресс-билеты, они не такие дорогие. Но аттракцион в парк юрского периода, вот тут, допустим, ожидание в очереди уже составляет 60 минут. Ну что, Настя, пошли к динозаврам? Приветики маме. Сейчас будет страшно. Держись руками. Только 
сказать, что начался небольшой такой мелкий дождик. И все аттракционы, которые находятся на открытом воздухе, под открытым небом, все закрыты. Остается нам теперь только искать, которые закрыты в помещении, вроде таких. Не знаю, но надеюсь, дождик пройдет, и мы сейчас сможем покататься. Не прошло и 15 минут, как дождик закончился. Я говорю, в Сингапуре погода очень быстро меняется. Но теперь, я думаю, мы продолжим наши покатушки. Ну что можно сказать про парк? Парк, в принципе, неплохой, хороший. Насте понравилось, ну и нам, в принципе, все понравилось. Но если, допустим, вы сравнивать с другими парками, допустим, мы были Диснейленд в Париже, Гарда-Ленд в Италии, парк Авентура в Испании, то этот парк значительно уступает им, что по количеству аттракционов, что по площади, по размеру, где чего можно походить, посмотреть. Но аттракционы сами чуть-чуть попроще, скажем так. Те же самые американские горки нет вот прямо такого, чтобы дух захватывал, что прям совсем сильно. Но тоже неплохие. Мне кажется, этот парк больше похож на парк, который в Сочи находится, в Адлере. Тоже так, примерно такого же размера похожие такие аттракционы. Ну, только со своей тематикой. Ну, а так, в принципе, парк неплохой. Сразу же рядом с Universal Studios находится Сингапурский океанариум. Я думаю, мы сейчас зайдем и заценим его. Сравним с тем, который мы посетили в Бангкоке. Стоимость посещения океанариума составляет 39 сингапурских долларов за взрослого, 29 за ребенка. До трех лет бесплатно. Только что вышли из океанариума. Ну, в принципе, неплохой. Если его сравнивать с океанариумом в Бангкоке, который мы посетили где-то неделю назад, то здесь, в принципе, поинтереснее и получше, разнообразия побольше, и народу было меньше. Хотя, возможно, народу было меньше только по той причине, что сейчас где-то час до закрытия оставался, когда мы пришли. Но не знаю. Мне кажется, все равно как-то попросторнее тут, поприятнее погулять. Так что, если хотите поделать каких-нибудь красивых фотографий, чтобы не толпиться у каждого аквариума, приезжайте ближе к вечеру. Он работает до 7, поэтому если вы зайдете часов 6, будет самое то. Часа вам точно хватит за глаза, чтобы посмотреть все. Ну что, Настя, понравилось тебе в океанариуме? Что тебе больше всего понравилось? Мне понравилось, что там есть такой заход, где овальчик. И туда можно заходить и смотреть на рыбок. Класс. А какие тебе понравились больше всего? Рыба, акулы, скаты, Мне осьминоги. Эти штучечками я забыла, как их зовут. Но все равно мне они больше понравились. Настя, куда собралась? Давай. Вот такая детская площадка для детей. Если это можно назвать детской площадкой, конечно. Как у них тут строго законы? Вон чувак только что подошел, у меня вот так вот нога стояла. Говорит, не, не заступайте сюда, в обуви нельзя. Ну вот и подошел, в принципе, наш отпуск в Сингапуре. Нам все очень понравилось. Город действительно классный. Я думаю, мы сюда обязательно еще когда-нибудь вернемся. Ну а мы завтра уже вылетаем э, на остров Фукуок во Вьетнаме. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Да, да, да.
В общем, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. А я пойду купаться.